Witajcie kochani, nazywam się siostra Gaudia Skas, a to jest wprowadzenie do podcastu Zbliżenia. W kolejnych odsłonach tego podcastu będziemy odkrywać prawdę o Bogu takim jak sam nam się przedstawia przez obraz, którego zapragnął. Najsłynniejszy obraz Jezusa, który można spotkać praktycznie teraz już w każdym kościele katolickim na świecie, ale nawet nie tylko tam. On jest tak uniwersalny, że spotykamy go w miejscach nawet niezwiązanych z żadną religią. Będziemy odkrywać prawdę o nim, ukrytą w symbolach tego obrazu. Przez ten obraz on zbliża się do nas, ale i my odkrywając jego symbolikę będziemy zbliżać się do niego. Każdy kolejny odcinek tego podcastu będzie ukazywał się w niedzielny wieczór. Ta pora dnia i pora tygodnia nie jest przypadkowa, a jak wytrwacie z nami do końca tego odcinka, wszystko stanie się jasne. Każdy kolejny odcinek będzie ukazywał się na takich platformach podcastowych jak Spotify i Apple Podcast, a także na kanale YouTube, tajemniczo zatytułowanym Blisko Rahamim. Tam będzie też trochę wizji. Trochę będzie można zobaczyć tego, co dzieje się za tym audio. Będzie można też zaglądać na Facebook i Instagram o tym samym tytule Blisko Rahamim. Tam będą dodatkowe treści, które czasami warto będzie zobaczyć, przeczytać, skomentować może. Mówić o obrazie nie jest łatwo, bo przecież maluje się wtedy, kiedy kiedy nie wiemy, jak coś powiedzieć, kiedy coś jest większe niż słowa, bardziej intymne, bardziej osobiste i, i po prostu słów brakuje. Obraz maluje się też dla pewnego doświadczenia, aby nie tylko podzielić się tym, co się wydarzyło w sercu, w we wnętrzu twórcy, ale, ale też by dać pewne doświadczenie tym, którzy przed obrazem potem staną. Bardzo szczególną rolę odgrywa sztuka sakralna. Ona już w ogóle z samego założenia jest sztuką, która ma służyć spotkaniu. Kiedy stajemy przed obrazem w kościele, w miejscu świętym, jest to zawsze przestrzeń spotkania. Obraz sakralny powinien być taką przestrzenią spotkania, miejscem spotkania. Jest on jak otwarte okno na wieczność. Okno, przez które spotykamy się Patrzymy na Tego, który jest wieczny. On zawsze był, jest i zawsze będzie. I taka dygresja. Ty też już zawsze będziesz. I przed tym oknem na wieczność warto stawać. Często. To miejsce spotkania, miejsce święte jest przestrzenią najistotniejszą w naszym życiu przestrzenią modlitwy. Czasami wydawać by się mogło, że, że takie bliskie spotkania z Bogiem są zarezerwowane dla jakiejś elitarnej grupy ludzi, że to tylko kapłani, siostry zakonne, może niektórzy świeccy, ale już wybitnie duchowe osoby, które modlą się bardzo dużo i żyją bardzo święcie, że tylko one mogą sobie pozwolić na takie spotkania, bliskie spotkania z Bogiem, tak naprawdę wejść w modlitwę i mieć doświadczenie Boga. Bliskie spotkania z Bogiem nie są zarezerwowane dla jakiejś elitarnej grupy ludzi. To nie jest tak, że tylko jak ja żyję w sposób bardzo święty i nie grzeszę, mogę spotykać się z Bogiem. Zresztą, czy tacy ludzie w ogóle istnieją? Ta lista bezgrzesznych zaczyna się dwoma imionami – Jezus i Maryja – i na tych dwóch imionach się kończy. Nigdy z nas nie jest doskonały, a jednak z każdym z nas Pan Bóg chce się spotykać. On chce tych bliskich spotkań. Jedno z moich ulubionych zdań z Pisma Świętego to jest to, które otwiera 15 rozdział Ewangelii Łukasza. A brzmi ono tak. Zbliżali się do Niego wszyscy, celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. I to właśnie będą te nasze podcastowe spotkania. Ja i Ty i wszyscy grzesznicy i celnicy 
będziemy się zbliżać do Niego, będziemy się zbliżać do Jezusa. Jaki ten Jezus musiał być zachwycający, że wszyscy chcieli się do Niego zbliżać. I to właśnie ci, którzy wiedzieli, że są jakoś niegodni, ci, którzy czuli się um, odsunięci na bok, um, oskarżeni, osądzeni, którzy doświadczali jakiejś samotności, może nawet żyli z takim poczuciem winy, ciężarem, wiedząc, że nie zawsze postępowali tak, jak chcieli, tak jak inni się spodziewali po nich, jak oczekiwali. I żyjąc z tym ciężarem, czuli się może niechciani, niekochani. I co musiało być takiego w tym Jezusie, że, że oni do Niego lgnęli, oni za Nim szli i chcieli Go słuchać, i chcieli być blisko. No właśnie, to jest kolejna genialna rzecz w tym fragmencie, że, że oni przychodzili do Niego, nie prosząc Go o wysłuchanie ich próśb z listą życzeń, oczekując, że On jako wielki magik sprawi dokładnie to, co oni sobie zażyczą. Nie, oni przychodzili, żeby Go słuchać. Co On im mówił? Że oni tak chcieli to usłyszeć. Przez ten podcast będziemy się też uczyli słuchać Jezusa. Bo On do nas mówi codziennie. I mówi dokładnie to, czego my tak bardzo potrzebujemy. Za czym tęsknimy. Wystarczy się trochę zbliżyć do Niego. Aby usłyszeć to, czego najbardziej potrzebuje dziś. Często mamy z tym trudności, jak usłyszeć głos Jezusa. Będziemy o tym mówić w kolejnych odcinkach podcastu. Wracając do głównego wątku, do obrazu Jezusa, przy którym i przez którego pośrednictwo mamy tą y, możliwość, pomoc, wielką pomoc w takim bliskim spotkaniu z Bogiem, chcę się z Wami podzielić pewną historią, która świetnie zilustruje to, że te bliskie spotkania, realne spotkania z żywym Bogiem są możliwe. I to dla każdego. Ta historia wydarzyła się w Senegalu. Opowiedziała mi ją kiedyś siostra Ksawera Michalska. Pozdrawiam siostrę Ksawerę, jeżeli słucha tego podcastu. Siostra należy do zgromadzenia Urszulanek Unii Rzymskiej i jest misjonarką przez wiele lat przebywającą w Senegalu. Pielęgniarka pracująca w tamtejszej przychodni na przedmieściach Dakaru gdzie mieszka bardzo dużo ubogich ludzi. Bardzo wielu z nich jest chorych, zwłaszcza na AIDS. I większość z nich to muzułmanie. I pomimo, że w tej przychodni pracują siostry, to oni tam przychodzą. Przychodzą tam z chęcią, bo przyjść do prawdziwej siostry to przyjść do człowieka, który cię przyjmuje. Przyjmuje Cię zawsze takim, jakim jesteś i przyjmuje Cię z dyskrecją, z taką wielką wrażliwością i nie patrząc na Twoją religię, bo nie o to chodzi. Chodzi o przyjęcie drugiego człowieka. I tak też tam muszą się czuć, skoro przychodzą od lat. Większość z nich to muzułmanie. Jedną z tych osób przychodzących często do przychodni był Mahomet. Mahomet wraz ze swoją mamą chorował na niedokrwistość sierpowatą. To jest bardzo poważna choroba, nieuleczalna. A na dodatek Mahomet miał grupę śmiertelną, co znaczy, że w najlepszym wypadku dożyje dwudziestu kilku lat. I on przychodził do tej przychodni zawsze taki obciążony, smutny. Nawet w tym, jak chodził, było to widać. Zawsze chodził pochylony, także ciężko było nawet dostrzec, jak on wygląda, jaką ma twarz. I któregoś dnia zjawił się w przychodni odmieniony, wyprostowany. Można było mu spojrzeć prosto w oczy. Promieniował jakimś szczęściem naprawdę nie z tego świata. Okazało się, że on odkrył w jednej z sal tej przychodni obraz Jezusa Miłosiernego. Siostry kiedyś dostały taki duży, duży obraz, którego nie wiedziały, gdzie umieścić. I pomyślały sobie o jednej sali nieużywanej, właśnie tam w tej przychodni, że tam go zaniosą, żeby tam mogły sobie same siostry chodzić w wolnych chwilach na modlitwę. Ale z czasem tą salę odkryli także pacjenci, muzułmanie. Jednym z nich był właśnie Mahomet. 
zaczął tam chodzić. I autentycznie, będąc przed tym obrazem, spotkał Boga. I oddał Mu swoją chorobę. I oddał Mu tą świadomość, że niedługo pożegna to życie. I w krótkim czasie, po tej modlitwie takiego oddania, całkowitego zawierzenia, zjawił się u siostry Ksawery z prezentem na pożegnanie. A był nim obraz Jezusa Miłosiernego. Obraz ręcznie namalowany na wzór tego złagiewnik, namalowany przez jego kolegę, też muzułmanina. Bo Mahomet po tym, jak sam go spotkał, zaczął przyprowadzać przed ten obraz swoich kolegów, chcąc, by i oni mieli możliwość tego wyzwalającego spotkania, przemieniającego spotkania. Obok obrazu jest taki duży napis z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Siostry wypisały go na ścianie. Są to słowa Jezusa, który powiedział Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a ja Cię napełnię skarbami łask. Możliwe, że są z nami takie osoby, które już dobrze znają obraz Jezusa Miłosiernego, a więc i całe Jego zaplecze, czyli to skąd się wziął, jest im dobrze znane, ale pewnie i są wśród nas ci, dla których słowo dzienniczek niewiele znaczy, Albo i sama święta siostra Faustyna jest kimś nowym, kogo dopiero po raz pierwszy mają okazję poznać. A więc dwa słowa wyjaśnienia. Co to jest dzienniczek? To jest sześć zeszytów, takich standardowego rozmiaru zeszytów, zapisanych właśnie przez świętą siostrę Faustynę. Jest jeszcze taki jeden mały notesik, który jest dodatkiem do tych sześciu zeszytów, one razem po jej śmierci zostały opublikowane. Najpierw spisane na maszynie z manuskryptów, z jej zapisków ręcznych i opublikowane, wydane hu, już będzie z 40 lat temu i nazwane takim jednym wspólnym imieniem dzienniczek świętej siostry Faustyny. I do niego będziemy się dość często odwoływać, bo hm, no właśnie, z czasem sami się przekonacie, że jest to Niezwykła lektura. A kim jest święta siostra Faustyna? Zanim została świętą, zanim została siostrą nawet, była po prostu Heleną. I Helena urodziła się w czasie, kiedy Polska istniała tylko w sercach ludzi. Nie było jej nawet na mapach świata. To jest rok 1905. Trwają zabory i Helena rodzi się w Głogowcu. Bardzo polsko brzmiąca nazwa i jest to polska wioska dziś w centralnej Polsce, ale gdy przyszła na świat Helena, była ona na zachodnich krańcach ogromnego imperium rosyjskiego. Polska odzyskała niepodległość dopiero gdy Helena miała 13 lat. Urodziła się w biednej rodzinie, była jedną z dziesięciorga, Żyło im się ciężko. Często brakowało pieniędzy nawet na podstawowe rzeczy. I na tą biedną dziewczynę znikąd zwrócił uwagę Bóg. On naprawdę patrzy inaczej niż człowiek. On naprawdę widzi serce. I od początku dostrzegł niezwykłą wrażliwość Heleny na, na Boga i na innych ludzi. To zawsze idzie w parze, jak ktoś ma taką autentyczną wrażliwość na Boga, na modlitwę, na obecność Boga w codzienności. To też dostrzega innych ludzi i ich zmagania, ich cierpienia, ich potrzeby. I taką osobą była Helena. Jednocześnie ta wrażliwość była połączona z taką wielką realnością. Możliwe, że ten realizm życia został wypracowany poprzez ciężkie warunki, poprzez ciężką pracę na roli, trudne warunki mieszkalne, to, że ciągle czegoś brakowało, to, że trzeba było się starać, pomagać innym, wychowywać młodsze rodzeństwo. Może to było wypracowane, a może taka się urodziła. Bardzo wrażliwa i bardzo realna, mocno stąpająca po ziemi. Na chwilę obecną niech nam tyle wystarczy z historii Heleny, 
aby wiedzieć, jakiego typu osobą była ta, która miała to niezwykłe spotkanie z Jezusem, na które my teraz patrzymy poprzez ten obraz. To niezwykłe wydarzenie, takie kluczowe wydarzenie dla naszego podcastu miało miejsce 22 lutego 1931 roku. I była to niedziela wieczór. Teraz już rozumiecie dlaczego nasz podcast będzie ukazywał się właśnie zawsze w niedzielne wieczory. Helena miała wtedy 26 lat. Od prawie 6 lat była już w zgromadzeniu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. I już teraz nazywali ją siostrą Faustyną. W swoim dzienniczku siostra Faustyna zapisała pod numerami 4748, to jest pierwszy zeszyt, co się dokładnie wydarzyło tamtego wieczoru, kiedy sama była w swoim pokoju. Napisała tak. Ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w szacie białej, jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus, Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzina śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. To jest cudowna obietnica. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o wieczne zbawienie. Jezus obiecuje zwycięstwo w ostatniej walce, w tej decydującej walce o najwyższą stawkę, o wieczność, o to, z kim ją spędzimy. Obietnic związanych z obrazem jest więcej, ale na razie zatrzymajmy się na tej pierwszej, którą powiedział przy pierwszym spotkaniu. Obraz Jezusa Miłosiernego jest zupełnie unikalny. To jest niesamowite, że Bóg stanął przed człowiekiem i powiedział, takim chce być namalowany. Przez siostrę Faustynę ten obraz został namalowany słowami, bo ona malować pędzlem nie potrafiła. I to jest ciekawe, to nam coś bardzo ważnego mówi, że Jezus wybrał siostrę Faustynę jako tą, która go zobaczy i on przecież wiedział, że ona malować nie potrafi. Gdyby chciał, mógłby też dać jej nagle jakieś niezwykłe zdolności malarskie i z chwili na chwilę mogłaby nagle posiąść tę umiejętność bez żadnych szkół, ale tego nie zrobił. Z tych prostych faktów wyłania się taka prosta Prawda, że ten obraz nie jest zdjęciem Jezusa. Siostra Faustyna będzie opowiadać malarzowi to, co widziała. Sama nigdy nie weźmie pędzla do ręki. Z tego wyłania się pierwszy ważny wniosek dla nas. Ten obraz nie jest zdjęciem Jezusa. Jest czymś więcej bo zdjęcie jest tylko przedstawieniem ulotnej chwili, a ten obraz jest jakby dotknięciem wielkiej tajemnicy Boga. Jest jak uchylenie zasłony nieba. Faustyna używa takiego obrazu, że będzie nam uchylać zasłonę nieba, czyli odsłaniać tą rzeczywistość normalnie dla nas niewidoczną, nieosiągalną. Ale przez siostrę Faustynę Bóg chce nam się pokazywać właśnie, chce nam odsłaniać to, co jest dla zwyczajnych śmiertelników jeszcze zakryte. Wiele osób widziało ten obraz. Jak już powiedziałam, jest on prawie w każdym kościele katolickim na świecie i w wielu innych miejscach. 
Także wiele osób go kojarzy, natomiast mało osób jeszcze go naprawdę rozumie, potrafi odczytać ten obraz, rozumieć symbolikę, a przez to i znać Boga lepiej, poznawać Go, ciągle Go poznawać. Święty Paweł w liście do Filipian pisał o tym, że w porównaniu z poznaniem Jezusa wszystko inne uznaje za śmieci. Ja bym chciała, żebyśmy mieli taką pasję poznawania Jezusa. Szukania, pytania, badania, pukania do wszystkich możliwych drzwi, żeby Go poznać. Ten podcast będzie taką przestrzenią podprowadzającą nas do lepszego poznania Boga. I z tym poznaniem naprawdę nic się nie równa. Wszystko inne to są śmieci. Ale słowo samo z siebie, słowo wprowadzenia tego podcastu może być tylko podprowadzeniem pod coś naprawdę istotnego, pod prawdziwe spotkanie. Te najgłębsze spotkania, poznawanie Boga odbywa się na modlitwie, na tym podczas tego osobistego czasu jeden na jeden. I dlatego zapraszam Was po wysłuchaniu tego wprowadzenia do naszego podcastu, abyście pozwolili sobie na chwilę ciszy. Cisza jest taką uprzywilejowaną przestrzenią spotkania. I może będąc w tej ciszy, zapragniecie tak zwyczajnie z Bogiem porozmawiać, powiedzieć Mu o tym, co Wam na sercu leży, co się poruszyło w Was, słuchając tego podcastu. Może powiecie Mu o jakichś swoich tęsknotach, bólach, o radościach, cokolwiek tam jest, cokolwiek jest jakąś prawdą o Waszym doświadczeniu teraz, jest ważne dla Niego. Ja też na koniec tego wprowadzenia chcę zwrócić się do Niego i tak po prostu powiedzieć, Jezu, Ty, który spotykałeś się z grzesznikami i celnikami, który spotykałeś się z tym młodym Afrykańczykiem w Senegalu, z młodą siostrą Faustyną w jej pokoju w Płocku, Ty, który dałeś się poznać świętemu Pawłowi tak, że wszystko inne było dla niego już nieistotne, było jak śmieci w porównaniu z tym szczęściem poznania Ciebie. Proszę Cię, daj nam to samo szczęście, daj nam poznać się lepiej. Proszę Cię, daj się poznać nam, którzy teraz wyruszamy w tą duchową wędrówkę w zbliżeniach. Proszę Cię, niech ten podcast naprawdę podprowadza nas wszystkich pod osobiste spotkania z Tobą. Amen. Kochani, dziękuję Wam za to pierwsze podcastowe spotkanie. Do usłyszenia już wkrótce, już za tydzień, w drugim odcinku Zbliżeń, w niedzielny wieczór. A do tego czasu życzę Wam takich dobrych, codziennych, bliskich spotkań z miłosiernym. I ja sama już do niego pędzę. Pa, pa.